হ্যালো গুড মর্নিং শুনতে পাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম ওকে হোপফুলি সবাই ভালো আছেন সো আলহামদুলিল্লাহ স্যার আলহামদুলিল্লাহ ওকে তো আমরা আমাদের আজকের লেকচার শুরু করি একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করছি আচ্ছা আমার স্ক্রিন যদি দেখা যায় একটু রেসপন্স করবেন কাইন্ডলি জি স্যার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা তো আমরা লাস্ট ক্লাসে শিখেছিলাম হচ্ছে গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্ল্যান্ট তো আজকে আমরা দেখব স্টিম টারবাইন পাওয়ার প্ল্যান্ট লেকচার 3 এটা আজকের লেকচার তো গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্ল্যান্টে আমরা দেখেছিলাম যে টারবাইন যেটা সেটাকে রোটেট করার জন্য আমাদের ফ্লুইড প্রয়োজন সেটা ছিল আমাদের হট ফ্লু গ্যাস ওপেন সাইকেলের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এয়ার ইনলেট করে আমরা সেটার সাথে ফুয়েল মিক্সচার করে কম্বাসন করার পর যে হট ফ্লু গ্যাস সেটা দিয়ে আমরা টার্বাইন রোটেট করাতাম এবং ক্লোজ সাইকেলে আমরা স্পেশাল কিছু গ্যাস দিয়ে একটা সাইকেলের মধ্যেই কমপ্লিট সাইকেলে একটা ফ্লুইড মিডিয়াই রোটেট করত এবং সেটার যে টোটাল সাইকেলটা ছিল আপনাদের কি সেই সাইকেলের নামটা মনে আছে সে কোন সাইকেল ফলো করে থার্মোডাইনামিকের কোন সাইকেল ফলো করে গ্যাস টারবেন পাওয়ার প্ল্যান্ট অপারেট করত নামটা মনে আছে তো আমরা আজকে যে টারবেনটা পড়বো এটা হচ্ছে স্টিম টারবেন পাওয়ার প্ল্যান্ট ওই আগের যে গ্যাস টারবেন ছিল সেখানে যে এলিমেন্ট গুলো ছিল সেখানে আমরা দেখেছি যে কম্প্রেসার ছিল সেমনি তেমনি টারবাইন ছিল আর হিট এক্সচেঞ্জারের জন্য একটা কম্বাসন চেম্বার আর একটা হিট রিজেকশন ইউনিট দুই চারটা এলিমেন্ট ছিল আজকে আমরা স্টিম টারবেন পাওয়ার স্টেশন দেখব তো স্টিম টারবেন পাওয়ার স্টেশনে যেটা হয় যে এটা ফসিল ফুয়েল যেটা থাকে তো সেই ফসিল ফুয়েলটা ইউজ করে ওয়াটার থেকে স্টিম তৈরি করতে হবে সেই স্টিমটা আমরা হচ্ছে আমাদের প্রাইম মুভার রোটেশনের ক্ষেত্রে ইউজ করব এবং ফসিল ফুয়েল যেগুলো হতে পারে কোল হতে পারে ওয়েল হতে পারে ন্যাচারাল গ্যাস এছাড়াও হতে পারে ইউরেনিয়াম থোরিয়াম এগুলো তো একটা জিনিস মোটামুটি এক্ষেত্রে বোঝা যায় যে আমরা যেই টারবাইনটা রোটেট করতে চাচ্ছি স্টিম দিয়ে সেই স্টিমটা প্রোডাকশন করার জন্য আমি কোল ওয়েল ন্যাচারাল গ্যাস ইউরেনিয়াম যাই ইউজ করি সেখান থেকে কিন্তু আমরা তো আইডিয়া আসে যে নিউট্রাল পাওয়ার প্ল্যান্ট হতে পারে আমাদের ন্যাচারাল গ্যাস বেস্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট হতে পারে কোল বেস্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট হতে পারে তো ওভারঅল এই সবগুলো পাওয়ার প্ল্যান্টকে আমরা যদি একটা নামে নিয়ে আসতে চাই সেটাকে আবার হয় থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ঠিক আছে তো আমাদের আজকে তাহলে আমরা কী পড়বো আমাদের তো নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টের নিউক্লিয়ার কন্ট্রোল টন্ট্রোলের জন্য আলাদা একটা পার্ট থাকবে সেখান থেকে আমি স্টিম প্রোডাকশন করব আবার কোল যদি আমি চিন্তা করি কোলের জন্য কোল হ্যান্ডলিংয়ের ইউনিট থাকতে হবে সেখান থেকে আমি স্টিম প্রোডাকশন করব তো রিসোর্স বা সোর্স যেটা সেটা সেটার উপর কিন্তু অনেক কিছু অনেক রকম টেকনিক ওইগুলো কন্ট্রোল করার জন্য আছে আর কি তো আমাদের যেটা করতে হবে এই কোর্সে আমরা সরি সরি আমরা এই এই আজকের লেকচারে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে অনলি কোল বেস্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট আমরা আজকে এটা দেখব যে কিভাবে কোল থেকে আমরা স্টিম প্রোডাকশন করে পুরো সাইকেলটা কমপ্লিট করতে পারি তো এই পাওয়ার প্ল্যান্টের যে সাইকেল সেটাকে আমরা বলতেছি র্যাঙ্কিং সাইকেল আমরা আগের দিন শিখেছেন ব্রাইটন সাইকেল আজকে র্যাঙ্কিং সাইকেল সম্পর্কে একটু দেখব তো সাইকেলটা কীরকম হয় একটু দেখি র্যাঙ্কিং সাইকেলে আমাদের আগে যেরকম চারটে এলিমেন্ট ছিল এখানেও চারটে এলিমেন্ট আছে এখানকার প্রথম এলিমেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে একটা পাম্পিং সিস্টেম যেই পাম্পটা আমাদের ওয়াটারকে পাম্প করে বয়লারের ভেতর নিয়ে যাবে এখানে সেকেন্ড এলিমেন্টটা হচ্ছে বয়লার আগে যেটা ছিল আমাদের কম্বাসন চেম্বার এখানে সেটা হচ্ছে বয়লার তো পাম্প করার পর বয়লারে যখন যাবে বয়লার কি করবে বয়ল ওয়াটার বয়ল করবে স্টিম প্রোডাকশন হবে সেই স্টিমটা বের হয়ে টারবাইনে হিট করবে টারবাইন রোটেট করবে এবং টারবাইনে হিট করার পর স্টিমটা কিছুটা টেম্পারেচার রিলিজ করে কিছুটা ঠান্ডা হয়ে ওয়াটারে রূপান্তরিত হবে সেই ওয়াটারটাকে পিওরলি কন্ডেন্সারের মাধ্যমে যদি আমি মুভ করাই তাহলে পুরোপুরি এই স্টিমটা পুরোপুরি ওয়াটারে পরিণত হবে তো কন্ডেন্সারে এই হিট রিজেক্ট করে 
स्टीम पुरोटाई व्टार हो से व्टार के आर पाम्प कर बयलारे नहीं आसब यह पुरो क्लोज सैकेल चलते थक तो ये बला हे रैंकिन सैकेल आगे सारे ये डिफारेंस हो आगे टाइम कम्प्रेसर ए टारबाइन एवं एखे आज पाम्प टारबाइन आगे टाइम कम्बासन चेम्बर ए हिट रिलेक्शन यूनिट एखे आज बयलार ए कन्डेंसर ये दुईटा सैकेल मध्य बेसिक डिफारेंस तो ये सैकेल तो एलो कि कोल बेस्ड पावर प्लैंट थार्माल पावर प्लैंट देखते पी से जो एक देखी अच्छा अपना आई होप जो स्केमेटिकटा देखते हैं तो एक जन की एक बोलते पर एखान कि बोझा जा स्केमेटिक जे क्यों आबू बकर आनी एक बोलें तो सुनी कि बोझा जा जगह सर बल स्टीम प्रोडक्शन हो तर देखें ये स्टीम कथा हिट करते टारबाइने हिट करते टारबाइन रोटेट करते रोटेट करार कारण जेनारेटर कानेक्ट थे पावर प्रोडक्शन है स्टीमटा नीचे दिखे एस कन्डेंसर माध्यम से ठंडा हुए आर से व्टार हुए एखान देखते पासी से आर बयलार मध्य एंट्री निच्चे तर मैं जो पुरो लूपटा के चिंता करी ये जे स्टीम जेनारेट हमारे स्टीम टारबाइन रोटेट करते वाटार होटार हो आर क्यों बयलार भेतर दिए आर स्टीम होदिक दिए सैकेल कमप्लीट कर चार्ट एलिमेंट आना जो देखी बयलार आज टारबाइन आदा कन्डेंसार आज एक वाटार पाम्प आज ये तरह चार्ट एलिमेंट आ बहरे स्टीम नारो टीबर टीबर ऊपर एस हिट एक्सचेज कर टीबर भेतर व्टार हिटा एबजर्व कर कन्डेंसर एक्सट्रा एनार्जी अवश्य लागे जो कन्डेंसर के अपारेट करी इन्हें पाम्प थे तईना से तो लागे ठीक है हंड्रेड 150 प्रेसारा टेम्पारेचारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारेटारे
স্যার এখানে কম্প্রেসরের মতো কিছু ইউজ করতে পারলে তো হতো স্যার কম্প্রেসরের মতো ইউজ করতে কম্প্রেসর দিয়ে যদি আপনি মানে এখানে যদি কম্প্রেসর ইউজ করেন কম্প্রেসর কাজ কি কম্প্রেসর হচ্ছে আপনার এয়ার এর যে ভলিউম সেটাকে কমায় নিয়ে আসবে রাইট এখানে তো ওয়াটার কন্টেন্ট আছে ওয়াটার ভলিউম কমায় আপনার কি লাভ তাই না আপনার তো এই জন্য পাম্প আছে কম্প্রেসরের বদলে আপনি পাম্প ইউজ করতেছেন ওকে এই পাম্পটা আপনার ওয়াটারের যে প্রেসার সেটা ইনক্রিজ করে দিবে যে লেভেলের প্রেসার দরকার সেই প্রেসারটাই পাম্প দিয়ে দিবেন ঠিক আছে স্যার জি স্যার আজকে স্যার রেকর্ডিং করবেন না স্যার রেকর্ডিং তো আমি বলছি আমি আলাদা করে করি প্রতিদিন আচ্ছা স্যার এখানে কি স্যার টারবাইনটা স্যার আপনার কন্ডেন্সারের উপরে স্যার বসানো আছে যেহেতু স্যার এটা কুলিং সিস্টেম হিসেবে কাজ করছে এখানে হ্যাঁ এখানে যেটা টারবাইনটার এখানে স্কেমেটিক অনুযায়ী উপরে আছে কারণ স্টিমটা তো বের হচ্ছে নিচ দিয়ে রাইট হিট করার নিচে আসছে তো কন্ডেন্সারটা মানে তখন নিচে থাকাই ভালো যেটা হয় যে এই পাওয়ার প্ল্যান্টের যে ইউনিটগুলো এগুলো অনেক উপরে করে দুই তিনটা ফ্লোর উপরে করা হয় যাতে নিচে এই স্টোরেজগুলো বা ট্যাঙ্কগুলো নিচে রাখা যায় আর কি ঠিক আছে জি স্যার ওকে তো আমরা তাহলে একটু সামনে আগাই এটা হচ্ছে বেসিক লেআউটটা যেহেতু হয়েছে এখন এখানে দুই একটা বিষয় একটু বোঝার আছে যেমন আমরা যখন কন্ডেন্সারটা ইউজ করব এই কন্ডেন্সারটায় আমাদের যে ওয়াটারটা লাগবে যে পানিটা দিয়ে আমি টিউবের ভেতর ফ্লো করাবো এবং আমার হিট এক্সচেঞ্জটা যে হবে যে ওয়াটারের সাথে সেই ওয়াটারের জন্য একটা রিজার্ভার আমার লাগবে এই কারণে এই থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো সাধারণত রিভার সাইডে করা হয় কারণ প্রচুর পানি লাগে এবং কন্টিনিউয়াসলি সেই পানিটা হিট এক্সচেঞ্জ করে সেই গরম পানিটা আবার রিভারে দিয়ে দিতে হয় এই কারণে এটা সাধারণত রিভার সাইড এরিয়াতে করলে ভালো আর যদি একদম রিভার না থাকে বড় রিজার্ভার লাগে অনেক ক্ষেত্রে রিভার থাকলেও রিজার্ভার লাগে কেন লাগে রিভারের পানিটা সাধারণত এই ধরনের পাওয়ার প্ল্যান্টের যে পাইপিংগুলো আছে বা এগুলোর মধ্যে র ওয়াটার যেটা সেটা আসলে মুভ করানো যায় না এই ওয়াটারটা ট্রিটমেন্ট করে নিতে হয় ওয়াটারের প্রপার পিএইচ লেভেল ফিল্টারিং সব কিছু করে একদম প্রপার মেনটেন করে কেমিক্যাল কম্পাউন্ড টম্পাউন্ড চেক করে তারপর হচ্ছে ওইটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা পাইপের ভিতরে নিতে হয় আদারওয়াইজ করোশান হতে পারে ক্লগিং হতে পারে নানান রকম ইস্যুস তৈরি হতে পারে এই জন্য ট্রিট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট এই ধরনের পাওয়ার প্ল্যান্ট ম্যান্ডেটরি থাকবেই ঠিক আছে তো আমরা একটু সামনে যাই আরও ডিটেল দেখতে পারবো স্যার কন্ডেন্সার কুলিং এর জন্য স্যার যে পানিটা ব্যবহার হবে স্যার এটা আবার গরম হয়ে যাবে না হ্যাঁ ওইটা এটা ম্যারিন লাইফের জন্য তো হ্যাঁ ওই টেম্পারেচারটা এই সাধারণত যে বললাম রিভারে যখন দেওয়া হয় রিভারে তো পানি অনেক আপনার যে পানিটা ওই হিসেবে রিভার পানিটা হচ্ছে অনেক বেশি তাই না তো ওই ওই পরিমাণ হিট আসলে ওই রিভারের জন্য কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না আর কি আমি তো দেখালাম ওয়ান ফিফটি ডিগ্রি যে টেম্পারেচারটা এটা আসলে খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা না কনসিডারিং আপনি যে পানি ইউজ করছেন আর রিভারের পানি রিভারে তো পানি অনেক থাকে তাই না তো এটা আসলে খুব একটা সমস্যা হয় না তবুও হতে পারে বাট এটা আসলে আপনাকে মেনে নিতে হবে আর কি আপনি যদি ওই রিজিয়নের ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার বা ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করতে চান আপনার কিছু স্যাক্রিফাইস করতেই হবে ঠিক আছে এতটুকু করতেই হবে ওকে আচ্ছা এবার আসি আমরা জর্জিয়ার একটা প্ল্যান্ট এই প্ল্যান্টের একটা স্কেমেটিক আমি দেখাই এটা আর একটু ডিটেল আগেরটা থেকে আর একটু একদম বেসিক ছিল এটা একটু ডিটেল কেন ডিটেল এখানে আমরা যেহেতু কোল নিয়ে কথা বলছিলাম তো কোলের কিছু বিষয় এখানে একটু দেখানো আছে যে কোলটা যখন আসবে কোলটা আসার পর বয়লারে যাবে বয়লারে ফায়ার হবে টিউবের ভেতর ওয়াটার থাকবে ওই ওয়াটারটা স্টিমে পরিণত হবে সেই স্টিম গিয়ে টারবাইনে হিট করবে টারবাইন রোটেট করবে জেনারেটর কানেক্টেড থাকবে পাওয়ার প্রোডাকশন হবে আর টারবাইনের নিচে কি থাকবে কন্ডেন্সার থাকবে এখানে কন্ডেন্সারটা একটু ক্লিয়ার করে দেখানো আছে স্টিমটা যেটা আসছে স্টিমটা এই এইখানে কন্ডেন্সারের মধ্যে হিটটা এক্সচেঞ্জ করে দিবে কন্ডেন্সারের ভেতর কি থাকবে কন্ডেন্সারের ভেতর ওয়াটার থাকবে তো ওয়াটারটা কোথ থেকে পাচ্ছি রিভার থেকে রিভারে পাম্প দিয়ে একটা রিজার্ভারে আনা হয় তারপর ট্রিটমেন্ট ট্রিটমেন্ট করে এই পানিটাকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সাপোজ আমি যদি বলি যে এই আমাদের কুলিং টাওয়ারে কুলিং টাওয়ারে ওয়াটার ঠান্ডা হয়ে এই ঠান্ডা পানিটা আসতেছে আমাদের কন্ডেন্সারে কন্ডেন্সার কি করবে এই আমাদের স্টিমের যে হিটটা সেটা এই ঠান্ডা পানিটা অ্যাবজর্ভ করে ওয়ার্ম ওয়াটার হিসেবে বের হয়ে যাবে তো আমি চাইলে এই ওয়াটারটাকে আবার সাইকেলে ইউজ করতে পারি কীভাবে ইউজ করতে পারি আমি আবার এই কুলিং টাওয়ারের মধ্যে ওয়াটারটা স্প্রে করতে পারি স্প্রে করলে যেটা হবে এখানে ফ্যান থাকে ওই ফ্যান এই হিটটার 
एयर फ्लो कर व्टार स्प्रे कर फले व्टारे जो हिट कन्टेंट से एयर मध्य झेड़े दे तो यह कुलिंग यूज कर अपनी कन्डेंसर जो व्टार चाहले एक रिजार्भारे व्टार बार बार यूज करते तक अपना सब समय रिभार थे पानी लेते हैं ओ रकम ना हाँ मेकअप व्टार लागे जो यूज करते करते अनेक समय पानी कमे आसल हम एक सप्ताह पर पर आपके मेकअप व्टार यटर साथ एड करते होते भिन्न क्योंकि एटलिसट अपन कन्टिन्यूसलि रिभार थे व्टार नीते हैं और एक विषय ये जगह जे हमारे स्टीम व्टार हलो से गए क्योंकि आर बयारे मध्य ढुकते प्रश्न हे एखे तो ऐश हो कौलर तो करब सेटार जो हमारे एक एश डिसपोजाल पंड लागे विशाल एक जैगा लगे जो छाईगुलो जमा करते नतून एक जिन जेटा प्रिसिपिटेटर तर मैं ये बयल करार पर एखे जे फ्लू गैसटा तैरि कोल बार्निंगर पर से क्योंकि अपनी चिमनी दिए बेर दीते हैं तो चिमनी दिए बेर कर समय इस फ्लाई एस थे जो मानुषे हेल्थर जो खूब क्षतिकर तक जो एखे एक प्रिसिपिटेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर इएसपी से यूज कर यूज करार कारण हे से तार मध्य दुटा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रो मेटाल प्लेट थे तो प्लेटर मजखने जो ये गैसटा बेर होते थे से चार्जर मध्यमे तर फ्लाई एसर मध्य विभिन्न रकम जो क्षतिकारक कणागुलो सेगल के आलदा छेके फेले तक तो देखा जाए जो मोटामुटी फ्लाई एस छाड़ा जो फ्लू गैसटा से स्टैक दिए तो बेर दीते तो कि एनभायरमेंटाल फ्रेंडलि कर चेष्टा कर पानी दिए ग्लैसे ढाल पानी ग्लैसे गल रिम आज स्टीम टाइम मध्य टार्बाइन के रोटेट कर से जगह हम नीचे टैंक टैंक मध्य आसें तो जो है स्टीम जो तो हिटेड थको ठंडा करते हैं पूरा पूरी व्टारे परिणत करते हैं दैट्स वाई कन्डेंसर हिट एक्सचेज कर स्टीम टाइम व्टारे परिणत करते बुझा गया एलिमेंट बयार टारबाइन कन्डेंसर पाम जिन पुरो सैकेल सैकेल रैंकिंग सैकेल एटार मध्य फ्लुईड स्टीम वाटर सैकेल इटार साथ बैर को सैकेल मिक्स आप होना और कन्डेंसर जो है से सकेल तरह व्टार तरह जो नेसेसिटी से आलदा ठीक है से ही इन एक लुक ठीक एखान कार कन्डेंसर व्टारटार पाइपलैन टोटाली आलदा इस इंटरनल स्टीम प्रोडक्शन जो व्टार सेटार को सम्पर्क नहीं ठीक है से शुद्ध हिट एक्सचेज करते दैट मीस हमारे एक पाइपलैन आ हमें पाइपर भेतर दिए व्टार फ्लो करते व्टार टी पाइपर भेतर और हमारे एक ड्राम आई ड्राम मध्य हमारे पानी आठ तरी पानी क्यों करें तो जो हिटेड थे से ये टीबगुलो आबगुलो हे कपारे टीब है तो हिटटा टीबर भेतर ठंडा पानी तो हिटटा एबजर्ब कर ड्राम भेतर पानी नहीं से टीब बेर हो जाए पाइपलैन दिए बेर हो जाए रईट मैं हमारे ड्राम भेतर पानी और ये पाइपलैन पानी तो मिक्स आप हाँ चूल चूल पानी कन्डेंसारे ड्राम सैकेल शुरू हलो कथा बुझे 
দেখানো হয় নাই মানে এটা তো একটা স্কেমেটিক এখন আমি আমি জানি না মানে এখানে তো কন্ডেন্সারের যে ড্রামটা এখানে পানি আছে এখান থেকে আপনি যদি শুরু করেন তাহলে পুরো সাইকেলটা কমপ্লিট হচ্ছে এখানে আলাদা করে মানে রিয়েল সিনারিওতে গেলে তো আর এরকম ছবি থাকবে না ওখানে তো অনেক অনেকগুলো বড় বড় ওয়াটারের কি বলে এগুলোকে মানে আলাদা কাঠামোই থাকে যেখানে ওয়াটার থাকে আর কি হ্যাঁ চার পাঁচ তালার সমান এখন ওইটা তো আর এই ছবিতে স্কেমেটিকে দেখানো সম্ভব না তাই না এখানে ওই কন্ডেন্সারের যে জায়গাটা ওইটা দিয়ে বুঝতে হবে যেখানে পানি আছে এখান থেকে শুরু আর কি সাইকেলটা পাম্প করব ফার্স্ট স্টেপ যেটা র্যাঙ্কিং সাইকেল বোঝাচ্ছি সেকেন্ড স্টেপ হচ্ছে বয়েল করা থার্ড স্টেপ হচ্ছে টারবাইন ফোর্থ স্টেপ আবার কন্ডেন্সার ঠিক আছে এটা বেসিক স্কেমেটি আমি জানি না আপনাদের কাছে খুব কমপ্লিকেটেড লাগতে পারে এনিওয়ে ঠিক আছে আমরা একটু সামনে আগাই এখানে স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্টের অ্যাডভান্টেজেসগুলো দেওয়া আছে আমরা লাস্ট ক্লাসে যেই পাওয়ার প্ল্যান্ট পড়েছি ওইটার কিছু অ্যাডভান্টেজ দেখেছিলাম অন্যগুলোর কনসিডার কনসিডার করে তো এখানে যেমন আবার স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্ট কনসিডার করা হচ্ছে গ্যাস টারবাইনের সাথে তো এটার অপারেটিং কস্ট গ্যাস টারবাইন থেকে কম এফিসিয়েন্সি অনেক ভালো যেহেতু এটা ক্লোজড সাইকেল অ্যান্ড এখানে লো গ্রেড ফুয়েল ইউজ করা হয় দ্যাট মিনস কোল যদি আমি ইউজ করি এটা লো গ্রেড ফুয়েল এবং এটার ক্যাপাসিটি অনেক বেশি হয় এবং দেখা যাচ্ছে চোদ্দোশো মেগাওয়াট পর্যন্ত একটা সিঙ্গেল ইউনিট হতে পারে আর কি এবং ইনিশিয়াল ক্যাপিটাল কস্ট যেটা সেটা আপনি যদি হাইড্রোর সাথে তুলনা করেন হাইড্রোর সেট আপ কস্ট অনেক বেশি এটার কস্টটা অনেক কম হয় অ্যান্ড এটা হচ্ছে একটা বেজ লোড পাওয়ার প্ল্যান্ট হিসেবে ইউজ করা যায় আমরা এটা পাওয়ার প্ল্যান্ট ইকোনমি পড়ার সময় দেখবো যে বেজ লোড পাওয়ার প্ল্যান্ট কী জিনিস বেজ লোড পাওয়ার প্ল্যান্ট বলতে বোঝানো হচ্ছে যে পাওয়ার প্ল্যান্ট আপনি আপনার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যত সময় প্রতিটা সময়ের যে কনস্ট্যান্ট একটা লোড থাকে তো সেই লোডটার সাপোর্ট দেওয়ার জন্য পাওয়ার প্ল্যান্টটা চালানো যাবে কিন্তু পিক টাইমগুলোতে ধরেন দুপুর বারোটা বিকাল পাঁচটা এই সময়গুলোতে ইভিনিং পিক বা নুন পিক এই পিকগুলোতে আপনার কিন্তু যে কনস্ট্যান্ট যে সাপ্লাই তার চেয়ে হুট করে দেখা যায় ডিমান্ড বেড়ে যাচ্ছে তো ওই এক্সট্রা ডিমান্ড সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কিন্তু কিছু পাওয়ার প্ল্যান্ট থাকে যেমন আমরা একটা নাম জানি কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট কিউআরপিপি বলে তো কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো কিন্তু সারাদিন চালানো হয় না যখনই ওই পিক টাইমটা চলে আসে এক্সট্রা সাপোর্ট দেওয়ার জন্য সেটা রান করা হয় তো এরকম ওই কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বলি বা এই ধরনের আরও যে কিছু পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে সেগুলো হচ্ছে পিক টাইমে শুধু অপারেট করা হয় কিন্তু এই থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো বেজ লোড পাওয়ার প্ল্যান্ট মানে সারাদিন যে কনস্ট্যান্ট লোডটা থাকে মিনিমাম যে লোডটা আপনাকে সাপোর্ট দিতেই হবে পিক টাইমের এক্সট্রা লোডটা বাদে সেই সাপোর্টটা কিন্তু এই স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্ট দিয়ে থাকে এই জন্য এটাকে বলা হয় বেজ লোড পাওয়ার প্ল্যান্ট ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা একটু ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো দেখি এটার অনেক ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে তবু আমাদের অনেক ক্ষেত্রে এটা নিতে হয় আমি কিন্তু আর একবার বলতেছি আমি হচ্ছে আমি ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো বলার চেষ্টা করতেছি কোল বেস করে ঠিক আছে থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বা স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্ট নিউক্লিয়ার দিয়েও চালানো যায় সেটা আমরা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট পড়ার সময় দেখবো বাট এখানে আমরা শুধু কোল বেসড পাওয়ার প্ল্যান্ট দেখতেছি তাহলে কোল থাকলে আপনার কোল হ্যান্ডেলিং এবং স্টোরেজ এটা ম্যাসিভ একটা এরিয়া লাগে তো এটা একটা সমস্যা দ্বিতীয় হচ্ছে এখানে একটা উদাহরণ দেওয়া আছে যে একটা দুই হাজার মেগাওয়াট কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট সেট করতে মিনিমাম আড়াইশো একর সম্পত্তি প্রয়োজন আপনার তার মানে এটা সেট আপ করার জন্য জমি খুঁজে পাওয়াটাও একটা ডিফিকাল্ট বিষয় এছাড়া এটা সেট আপ টাইম এবং স্টার্টিং টাইম অর্থাৎ আপনি যখন পাওয়ার প্ল্যান্টটা রান করবেন এটা স্টিম প্রোডাকশন করে মানে টারবাইন রান করা পর্যন্ত অনেক সময় লাগে হ্যাঁ আর এখানে ফ্লাই এস থাকায় ওখানকার এনভায়রনমেন্টটা অতটা ক্লিন থাকে না কারণ আপনার চিমনি দিয়ে যে গ্যাসটা বের হয় গ্যাসটাতে যতই আপনি ফিল্টারিং করেন কিছুটা এনভায়রনমেন্ট ক্ষতি করার মতো কন কন্টেন্ট থেকে যায় তো এটা একটু সমস্যা আর কি ঠিক আছে তো এইগুলো হচ্ছে মোটামুটি কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আরও আছে যেমন ধরেন আপনার ইলেকট্রোস্ট্র্যাটিক প্রেসিপিটেটর দরকার এটা হচ্ছে ডাস্ট পার্টিকেলগুলোকে রিমুভ করার জন্য তো এখানে এটা মেনটেন করে এবং এটা সেট করে এটা খুব কস্টলি সাধারণত বড় পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোতে এটা ম্যান্ডেটরি এখন অনেক ক্ষেত্রেই যে এটা ছাড়া আসলে কোল বেস্ট পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো এনভায়রনমেন্টাল যারা অ্যাক্টিভিস্ট তারা এটা সবসময় খেয়াল করে আর কি যে ইএসপি আছে কি না এছাড়া এখানে আমরা যখন কোলটা ইউজ করব আমরা নর্মালি যদি আপনার উদাহরণ দিই যে বার্বিকিউর সময় যে কোলগুলো আপনি ইউজ করেন ওগুলো যেভাবে আপনি ফায়ারিং
মানে পাউডার লাইক করে নেয় তো এই প্রসেসটাকে বলে পালভারাইজেশন প্রসেস হ্যাঁ এই পালভারাইজড করতে কি আপনার যে আলাদা সেটআপ দিতে হবে সেটা অনেক কস্টলি এবং এখানে দুর্ঘটনা ঘটারও সম্ভাবনা থাকতে পারে কারণ এই এই কন এই মেকানিক্যাল পার্টগুলো বেশ মেনটেন করা খুব সমস্যা আর এছাড়া প্রচুর ফ্রেশ ওয়াটার দরকার আগেও বলছি সাথে সাথে যে ওয়াটারটা রিভার থেকে আমি নিচ্ছি সেটাকে অবশ্যই ট্রিটমেন্ট করতে হবে কারণ ওই ওয়াটারটা ফ্রেশ না এটাকে ট্রিটমেন্ট করে প্রপার ফ্রেশ ওয়াটার ফিল্টার টিল্টার করে তারপর হচ্ছে আপনাকে পাইপের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে সেটা কন্ডেন্সর বলি বা আমার মেইন সিস্টেমের যে ওয়াটার সেখানে দেই যেটাই দিই তো ওভারঅল এটাই হচ্ছে কিছু বেসিক ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্ট তো এখানে কোনো প্রশ্ন আছে কারো ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলো নিয়ে स्टीम কিন্তু এই বয়েল করার পর আপনি কোনো কিছু বয়েল করলে তাতে ধোয়া হবে সেই ধোঁয়াটা বের হবে না তো সেই ধোঁয়াটা বের হওয়ার সময় কি হবে এখানে যে কোল এবং পাউডার কোল তো সেখানে তো ফ্লাই অ্যাস থাকবে আর কি যেটা যে কণাগুলো আসলে আমাদের মানব দেহে গেলে আমাদের শ্বাসতন্ত্রের অনেক ক্ষতি হতে পারে তো আমরা তো এটার এনভায়রনমেন্টে দিয়ে দিতে পারি না এই কালো ধোঁয়াটা এনভায়রনমেন্টে দিতে পারি না তাহলে কি করতে হবে একটা ফিল্টারিং প্রসেস লাগবে এবং তার সাথে সাথে যে কন্টেন্টগুলো আছে ফ্লাই অ্যাসের বিভিন্ন রকম মেটালিক কন্টেন্টগুলো সেগুলো এই প্রিসিপিটেটর কি করবে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চার্জ থাকবে এবং সে ওই কণাগুলোকে এই চার্জিং প্লেটের মাঝখানে কালেক্ট করে নেবে চার্জ থাকবে তার আমি যদি খুব সিম্পল একটা উদাহরণ দিই ধরেন যে আপনার এরকম জাস্ট প্লাস মাইনাস দুইটা প্লেট এর মাঝখান দিয়ে গ্যাসটা যাবে যাওয়ার সময় তার যে মেটালিক কন্টেন্টগুলো সেগুলো এই চার্জিং প্লেটগুলোর মাধ্যমে কালেক্ট হয়ে যাবে অ্যানোড ক্যাথোডের মতো থাকে আর কি তো ওই ওই সময় এটা আলাদা করে ফেলে আলাদা করবে শরীরে গেলে আমাদের যেটা হয় যে বিভিন্ন রকম রোগ হতে পারে ব্রঙ্কাইটিস বা এই ধরনের রোগ হতে পারে ঠিক আছে তো সেই পার্টিকেলগুলো আমি যখন স্ট্যাক দিয়ে বের করে দিব এটা ধরেন দশ পনেরো কিলোমিটার দূরে গিয়ে কোনো মানুষ যেখানে থাকে ওইখানে গিয়ে পড়বে তো ওই কন্টেন্টটা বাতাসে থাকবে বাতাসের মাধ্যমে আমাদের শ্বাস না নিতে যাবে ওই আমাদের জন্য ক্ষতিকর ঠিক আছে কিন্তু আমি যদি কন্টেন্টটা প্রিসিপিটার দিয়ে এখানে আলাদা করে ফেলতে পারি তাহলে শুধু গ্যাসটা রিলিজ হচ্ছে আমি যদি বলি হ্যাঁ সালফার ডাইঅক্সাইড বলি বা মিথেন বলি কার্বন ডাইঅক্সাইড বলি সেই গ্যাসটা রিলিজ হচ্ছে এখন এই স্ট্যাকে যদি আপনি এখন গ্যাস কন্টেন্টকে মিনিমাইজ করার জন্য কোনো আরও এক্সট্রা কোনো মেকানিজম বসাতে চান সেটা হয়তো বা এক্সিস্টিং টেকনোলজি থাকতে পারে বাট আমাদের এই এই মানে বেসিক পাওয়ার প্ল্যান্ট পড়ানোর সময় ওই এনভায়রনমেন্টাল রিলেটেড যে কি বলে গ্যাস বা ওই অন্যান্য কম্পোনেন্টগুলো কিভাবে ফিল্টার করে ওই টপিকগুলো এই কোর্সের সাথে রিলেটেড না ঠিক আছে আপনি যদি এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন সেখানে গিয়ে আপনি শিখবেন যে কিভাবে আপনি একটা স্পেসিফিক গ্যাসকে ফিল্টার করতে পারবেন ওই পার্টটা আমি এখানে কাভার করতে মানে আমি মনে করি যে পাওয়ার প্ল্যান্ট কোর্সে আসলে কাভার করার স্কোপটা নাই আর কি ঠিক আছে এনিওয়ে আমরা একটু দেখি যে সাইট সিলেকশন সম্পর্কে এখানে স্টিম পাওয়ার প্ল্যান্ট সাইট কিভাবে সিলেক্ট করব এর আগে ক্লাসে আমরা দেখছি যে আমাদের লোড এরিয়াটা কোথায় সেটার উপর ডিপেন্ড করে তারপরে ফুয়েলের ডেলিভারি ট্রান্সপোর্টেশন করার ক্যাপাবিলিটি আছে কি না প্রপারলি ওয়াটার সাপ্লাই করতে পারবো কি না প্রপার্টি ভ্যালু কেমন তারপর এখানে যেহেতু কোল আছে কোল থাকলে আমার কোল ডিসপোজ করার অ্যাস ডিসপোজ একটা পন্ড থাকতে হবে বা একটা আলাদা জায়গা থাকতে হবে এবং এখানে 
এই স্টিম বেসড পাওয়ার প্ল্যান্টের সমস্যা হচ্ছে এটার পলিউশন যেমন একটা বিষয় বিশেষ করে কোল বেসড গুলোর ক্ষেত্রে এবং এর সাথে সাথে নয়েজ একটা সমস্যা নয়েজটা কেন হয় আমরা যদি এই ব্লক ডায়াগ্রামটি দেখি এই যে এখানে টারবাইনে যখন স্টিম আসতেছে এই স্টিমটা তো অনেক হাই প্রেসার স্টিম থাকে এবং কন্টিনিউয়াসলি বয়লার থেকে স্টিমটা প্রোডাকশন হচ্ছে তো যেটা হয় এখানে কোনো কোনো সময় যদি আপনার ফল্ট হয় কোথাও বা কোনো একটা ইস্যুজ হয় যেটা কিনা জেনারেটরটাকে আপনার অফ করতে হবে তো জেনারেটর অফ করার কি টারবাইনে আপনার স্টিমটা দেওয়া যাবে না টারবাইনটাকে স্লো ডাউন করতে হবে তো তখন যেটা হয় যে স্টিমটাকে বাইপাস করে বের করে দেওয়া হয় হুট করে একটা ভালভ থাকে এই ভালভ দিয়ে স্টিমটা বের হয়ে যায় মানে নর্মাল এনভায়রনমেন্টে তো এই যে এই এই ধরনের ফল্টি সিনারিওতে যখন স্টিমটা বের হয় তখন এই স্টিমের যে প্রেশার ওই প্রেশারে এখানে প্রচণ্ড আওয়াজ হয় এবং বড় পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো তারপরে যদি ঘোড়াশাল পাওয়ার প্ল্যান্টে যান ওটা হচ্ছে গ্যাস বেসড বাট টারবাইনটা হচ্ছে স্টিম টারবাইন তো সেখানে দেখা যাবে যে এই সার্টেন এই ধরনের ইস্যুসে যে স্টিমটা যখন বের হয় প্রচণ্ড আওয়াজ হয় তো সেই আওয়াজ দেখা যায় এক দুই কিলোমিটার পর্যন্ত মানে আপনি নর্মালি মানে নিতে পারবেন না এত জোরে আওয়াজ হয় আর কি তো এটা একটা সমস্যা তো আশপাশে যদি রেসিডেন্স থাকে এটা বেশ একটা ভালোই সমস্যা হয় আর কি ঠিক আছে সাইলেন্সার টাইপের কিছু ইউজ করা যায় না নয়েজ ক্যান্সেলেশন সাইলেন্সার টাইপের ইউজ করা যায় কিনা হয়তো যায় বাট আসলে এটার প্রেশার বা যে ধরনের কি বলে প্রেশার থাকে আর কি বা যেই হিট থাকে ওই চিমনিতে আসলে সাইলেন্সার কতটুকু কাজ করবে এটা আসলে ঠিক না বলা যাচ্ছে না আর সাইলেন্সার আমরা ছোট স্কেলে যে পরিমাণ কস্ট হয় ওই ওই লেভেলের স্কেলে যদি সাইলেন্সার বসাতে চান এটার কস্ট যে কী লেভেলের হবে সেটা আসলে আমি বলতে পারতেছি এই মুহূর্তে ঠিক আছে আই থিঙ্ক আমি যতদূর বুঝি যে সাইলেন্সার হয়তো থাকতে পারে বাট সাইলেন্সার যে অর্থে আপনার ইউ মানে জানেন সেই লেভেলের সাইলেন্সার আসলে দেওয়া কতটুকু ইকোনমিক ইকোনমিক্যাল আমি জানি না ঠিক আছে ওকে এরপরে দেখি পাওয়ার প্ল্যান্টের একটা এক্সাম্পল আপনাদের এখানে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া আছে শেষে যে কোল বেস্ট পাওয়ার প্ল্যান্টের টপ পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো আছে আপনারা একটু অনলাইনে দেখবেন আজকে এটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে থাকবে যে যে কোনো একটা লার্জেস্ট কোল বেস্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট সম্পর্কে শর্ট নোট লেখা ওয়ান পেজের মধ্যে লিখবেন আর আরেকটা থাকবে রাইটের রিপোর্ট অন কোল বেস্ট পাওয়ার প্ল্যান্টস অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের সিনারিওগুলো বিভিন্ন আর্টিকেল থেকে খুঁজে ওয়ান পেজের মধ্যে লিখতে হবে ঠিক আছে এই দুইটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে তাহলে একটু দেখি যে একটা এক্সাম্পল দেওয়া যে তাইচুং পাওয়ার প্ল্যান্ট এটা একটা কোল বেস্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং এটার ইনস্টল ক্যাপাসিটি দেওয়া পাঁচ হাজার সাতশো আশি মেগাওয়াট এবং এটা ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট পাওয়ার প্ল্যান্টস কোল বেস্ট পাওয়ার প্ল্যান্টস এবং এখানে যেটা হয় একটা সময় দুই হাজার বারো তেরোর দিকে এটা ছিল লার্জেস্ট কার্বন ডাই অক্সাইড এমিট এমিট করতো আর কি সো বুঝতেই পারতেছেন আসলে গ্যাসটাকে আপনি কিন্তু চাইলেও ফিল্টার করতে পারবেন না ওই লেভেলে এ কারণেই বলা হচ্ছে যে লার্জেস্ট ইমিটার অফ কার্বন ডাই অক্সাইড ওই সময় দুই হাজার বারো তেরোর সময় ওই সময়টাতে ছিল এখন আরও অনেক বড় বড় প্ল্যান্ট আছে এবং এটার যেটা হয় যে এই এই জায়গায় ছবিতে দেখা যাচ্ছে দশটা কোল ফা ফায়ার্ড ইউনিট আছে এখানে খেয়াল করে দেখেন এখানে দশটা নিচে দশটা ইউনিট আছে প্রত্যেকটা ইউনিট হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট করে টোটাল হচ্ছে পাঁচ হাজার সাতশো আশি মেগাওয়াটের এখানে সেট আছে এবং চিমনিগুলো দেখে আপনাদের কী রকম মনে হচ্ছে খেয়াল করে দেখেন এখানে এই যে থ্রি স্টোরেড বিল্ডিং নিচে আছে কিন্তু এক একটা ফ্লোর যদি আপনি চিন্তা করেন এই পার্সপেকটিভে এই চিমনিগুলোর হাইট কেমন হবে বলতে পারবেন বলা যাবে আনুমানিক হ্যাঁ ফর্টি ফিফটি না হলেও টোয়েন্টি প্লাস হবে টোয়েন্টি প্লাস হবে হ্যাঁ টোয়েন্টি প্লাস হবে রাইট তো তো এরপরে আপনি যদি এখানে ধরেন কথার কথা আপনি যদি এই জায়গায় রিলিজ করেন এই লেভেলে এটা কত কিলো দূরে গিয়ে ইম্প্যাক্ট ফেলবে চিন্তা করা যায় অর্থাৎ এই ফ্লাইয়ার্স যদি এটাতে থাকে সেটা অনেক দূরের কোনো 
এরিয়াতে গিয়ে হয়তো ওদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করবে তাই না তো এরকম আর কি যাতে আশপাশের এরিয়া ক্ষতি না হলো অনেক দূরের কোন এরিয়াতে গিয়ে হয়তো এটা ক্ষতি করবে আর কি তো যাই হোক আপনারা যে কোনো একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট সম্বন্ধে দেখবেন আর তাইচুং পাওয়ার প্ল্যান্ট বর্তমানে মনে হয় ফিফথ লার্জেস্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট সোফার একসময় এটাই সবচেয়ে বড় ছিল ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসি আমরা একটু ডিটেল ব্লক ডায়াগ্রামে সেটা হচ্ছে যে আমরা তো এর আগে দেখেছি যে প্রত্যেকটা পাওয়ার প্ল্যান্টে থার্মাল এফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভ করার অপশন আছে এখানেও আপনি যদি চান থার্মাল এফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভ করতে পারবেন তো কীভাবে করা যায় আগে আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের চারটা সাইকেলে যে চারটা কম্পোনেন্ট সেটা আছে কি না নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমাদের একটা পাম্প লাগবে এখানে খেয়াল করে দেখি আমাদের একটা পাম্প আছে কি না এই যে এখানে একটা পাম্প আছে কন্ডেন্সেশন পাম্প এবং দুই নাম্বার হচ্ছে আমাদের বয়লার লাগবে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বয়লার আছে তিন নাম্বার আমাদের টারবাইন লাগবে এই যে আমাদের টারবাইন আছে চার নাম্বার আমাদের কন্ডেন্সার লাগবে এই যে আমাদের কন্ডেন্সার আছে তার মানে এটা একটা কমপ্লিট সাইকেল দেখা যাচ্ছে তো এর মাঝখানে কোথায় কোথায় ইম্প্রুভ করা যায় আমরা যদি একদম শুরু থেকে দেখি যে আমার প্রথমে কোল দিতে হবে কোল দেওয়ার পর এখানে গ্রেট আছে গ্রেট আমি যদি বলি সহজ ভাষায় বার্বিকিউ করার সময় আপনি যে একটা গ্রিল নিয়ে আসেন যার উপর বার্বিকিউ করেন তো ওই রকম কিছু একটা যেখানে আসলে চুল্লিটা যেখানে কোলটাকে বার্ন করা হবে আগুন দিয়ে সেটাই গ্রেট তো ওখানে বার্ন করার জন্য আপনার কি লাগবে এয়ার লাগবে প্রপার অক্সিজেন সাপ্লাই লাগবে তো সেই এয়ারটা কোথেকে আসবে এই যে এখানে আপনি যখন অ্যাটমসফিয়ার থেকে এয়ারটা নিয়ে এখান দিয়ে গ্রেটের মধ্যে দিবেন তো গ্রেটের যখন বার্ন হবে ফার্নেসের ভেতর বার্ন হওয়ার পর বয়লারের ওয়াটার যেটা আসে এটা বার্ন হবে এবং এখানে স্টিম প্রডিউস হবে স্টিমটা কই যাবে স্টিমটা সরাসরি টার্মাইনে যাওয়ার কথা তো এখানে একটু দেখেন স্টিমটা বের হয়ে আমরা কি করব এই স্টিমটাকে নিয়ে আবার বয়লারের ভেতর নিয়ে আসব এটা হচ্ছে থার্মাল এফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভ করার জন্য কেন তাহলে যেই পরিমাণ স্টিম হয়তো বা নাইনটি পারসেন্ট স্টিমে হয়তো পরিণত হয়েছে বয়লার এখানে হিট দেওয়ার পরে তো এই টেন পারসেন্ট হয়তো বা পুরোপুরি স্টিম হয় নাই তো এটাকে আরেকটু যদি সুপার হিট করি আরেকটু হিট দিই এটা হানড্রেড পারসেন্ট হয়তো স্টিমে পরিণত হবে কোনো ওয়াটার কন্টেন্ট থাকবে না তো সেই জন্য এটাকে আরেকবার হিট করা হয় এটাকে বলা হচ্ছে সুপার হিটার তো আফটার দ্যাট আমি সেটাকে নিয়ে চলে গেলাম টারবাইনে এখানে টারবাইনে আমি দিলাম তো টারবাইনে আমি যেটা করলাম টারবাইনটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে নিলাম আগের মতো করে মাঝখানে কি করলাম একটা রিহিটার দিয়ে দিলাম ঠিক গত পাওয়ার প্ল্যান্ট আমরা দেখেছি যে দুইটা লো প্রেশার হাই প্রেশারের মাঝখানে আমরা একটা রিহিটার ইউজ করতে পারি যাতে ওই থার্মাল এফিসিয়েন্সিটা কিছুটা ইম্প্রুভ হয় তো এটা করলাম রিহিটার দিলাম তো এক্সট্রা যে গ্যাসটা তাহলে টার্মাইন থেকে বের হবে এক্সোস যেটা সেটা কি করব কনডেন্স করতে হবে কেন স্টিমটাকে ওয়াটারে নিতে হবে তো কনডেন্সারে এই যে কুলিং টাওয়ারের এই ওয়াটারটা এসে হিট এক্সচেঞ্জ করবে আমার এই কনডেন্সারের ভেতর ওয়াটার হবে স্টিমটা এই ওয়াটারটাকে এখন আমার পাম্প দিয়ে পাম্পিং করে আবার প্রসেসের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে তো পাম্পিং করার সময় ওই যে একজন কোয়েশ্চেন করছিলেন যে এখানে পানি কিভাবে দিব যে যদি পানি কমে যায় সিস্টেমের ভেতর তো এই যে মেক আপ ওয়াটার ট্যাঙ্ক থেকে আমার প্রয়োজনীয় পানি যদি লাগে আমি পানিটা দিব দিয়ে পাম্প দিয়ে টেনে আমি হয়তো বয়লারে নিয়ে আসবো তো বয়লারে নিয়ে আসার সময় আমি যেটা করতে পারি এখন যেহেতু এটা পুরো ওয়াটার পানিতে পরিণত হয়েছে এখন এই পানিটাকে আমি বয়লারে নিব তো বয়লারে অলরেডি তো এখানে হিট হচ্ছে তো আমি যদি সামহাও এই পানিটাকে একটু যদি আমি চিন্তা করি বয়লারে হয়তো আমার যেই টেম্পারেচারে পানিটা দেওয়া দরকার সেই টেম্পারেচার উঠায় নিতে হবে তাহলে সেই নর্মাল ওয়াটারটাকে আমি হয়তো একটু আগে থেকেই কিছু টেম্পারেচার দিয়ে বা হিট করে তারপর হয়তো আমি দিতে পারি তো কী করা যাবে প্রথমেই যেটা করতে পারি এখানে ফিড ওয়াটার হিটার নামে একটা অপশন আছে সেটা আমরা ইউজ করতে পারি কীরকম প্রথম টারবাইনে হিট করার পর এখান থেকে যে লিকেজ স্টিমটা বের হবে সে লিকেজ স্টিমের কিছু হিট থাকবে আমি যেটা করতে পারি সেটা এই ওয়াটারের সাথে আমি এক্সচেঞ্জ করায়ে এই হিটিং একটু হিট বা টেম্পারেচার একটু বাড়ায় নিতে পারি ওয়াটারের তারপর সেটা করে নিব ইকোনোমাইজার ইকোনোমাইজারের কাজ কি ইকোনোমাইজারের কাজ হচ্ছে এটাও হিট এক্সচেঞ্জার মানে আমার বয়লারের ভেতরে যে গ্যাসটা হচ্ছে যেটা আমি চিমনি দিয়ে বের করে দিব তো ওইটা তো হট গ্যাস ফ্লু গ্যাস তো সেটার হিটটাকে যদি আমি একটু ওয়াটারের সাথে এক্সচেঞ্জ করাই নিই ওয়াটারটা একটু ওয়ার্ম হবে তো সেই ওয়ার্ম ওয়াটারটা আমি বয়লারে দিলে একটু তাড়াতাড়ি বয়ল হবে তো সেই কাজটাই করা হচ্ছে এই ইকোনোমাইজার ফ্লু গ্যাস থেকে হিট এক্সচেঞ্জ করে আমার হয়তো ওয়াটার কন্টেন্টটাকে একটু হিট করে সেই ওয়াটার টাইম বয়লারের ভেতরে ইনপুট হ
ঠান্ডা গ্যাস হবে ঠান্ডা গ্যাস হয়ে সে এয়ার পিহিটারের ভেতর আসবে এয়ার পিহিটারের কাজ কি সে ওই আমার কোলটাকে বার্ন করার জন্য যে এয়ার সাপ্লাই দরকার সেই এয়ার সাপ্লাই দিচ্ছে তো ফ্লু গ্যাসে তো হিট এক্সচেঞ্জ করার পরেও সে কিছুটা হিট থাকবে তো সে ওয়ার্ম ওয়ার্ম গ্যাসটা সাথে বাইর থেকে এয়ার মিক্স করে আমি সরাসরি চুলির ভেতরে কোলের উপর দিয়ে দিচ্ছি তখন কোলটা প্রপারলি বার্ন হচ্ছে আর কি তো এই হচ্ছে আমাদের ইন্টারনাল কিছু থার্মাল এফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভমেন্ট ওয়ে একটা হচ্ছে ইকোনোমাইজার একটা হচ্ছে রিহিটার একটা হচ্ছে বয়লারের ভেতর সুপার হিটার এখানে কোনো কোয়েশন আছে কারো কোনো কোয়েশন তাহলে এখানে কয়টা জিনিস আমরা দেখলাম থার্মাল এফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভমেন্টের তিনটা পার্ট একটা হচ্ছে বয়লারের ভেতর বয়েল হওয়ার পর তাকে আরেকবার স্টিমটাকে হিট করে নেওয়া সেটা হচ্ছে সুপার হিটার যাতে ওয়াটার কন্টেন্ট এখানে ভেতরে আর না থাকে তারপরে দুই নাম্বার হচ্ছে টার্মানের মাঝখানে রিহিটার স্টিমটাকে আরেকবার হিট করে আরেক আরেকটা টার্মাইন টার্মাইনের মধ্যে ইনপুট হিসেবে দেওয়া এবং আরেক এখানে যেটা দেখছিলাম ইকোনোমাইজার ফ্লু গ্যাস যেটা সেটা রিলিজ করে দেওয়ার চেয়ে আমি এটার হিটটাকে আরেকবার আমার ওয়াটারটাকে একটু ওয়ার্ম করার জন্য ইউজ করলাম তাতে যেটা হবে বয়লারের যে টেম্পারেচারের ওয়াটারটা দরকার সেটাও মেনটেন হবে থার্মাল এফিসিয়েন্সিটা বাড়বে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের যদি কোয়েশন এরকম আসে যে থার্মাল এফিসিয়েন্সির ব্লকগুলো অ্যাপ্লাই করে আপনাকে পাওয়ার প্ল্যান্টের স্কেমেটিক দেখানোর জন্য বলা হচ্ছে তখন এইটা দিতে হবে আর বেসিক লেআউট বললে আগেরগুলো দিলেও চলবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসি আমরা আমাদের এই এতক্ষণ যে ইউনিটগুলোর কথা বললাম এই সবগুলো ইউনিটের নাম এখানে দেওয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকটার এক্সপ্লেনেশন পরের স্লাইডগুলোতে আছে আমি যতগুলো বললাম আমরা একটা একটা করে একটু খুব শর্টলি দেখি যেমন কোল হ্যান্ডলিং প্ল্যান্ট এটার মানে হচ্ছে আপনি কোলটা যেখানে রেখে যেখানে আগুন দিবেন সেটা হচ্ছে কোল হ্যান্ডলিং প্ল্যান্ট তো এটার জন্য যেটা আমি বলছিলাম যে গ্রেট লাগে গ্রেট মানে একটা ফ্রেম যে ফ্রেমের মধ্যে আপনি আগুনটা ধরাবেন আর কি পালভারাইজেশন পালভারাইজিং প্ল্যান্ট মানে হচ্ছে আপনার কোলটাকে আপনি পাউডারে পরিণত করবেন সহজ ভাষায় তো পাউডার করতে হলে একটা আলাদা ইউনিট লাগে সেই ইউনিটটাকে বলা হচ্ছে পালভারাইজিং প্ল্যান্ট ঠিক আছে এরপর আপনার এই পালভারাইজড কোলের কিছু সুবিধা আছে কিছু সুবিধার মধ্যে একটা সুবিধা হচ্ছে লো গ্রেড যে কোল সেটা পাউডার করলেও প্রপারলি বার্ন হয় আপনি লো গ্রেড কোল এখানে ইউজ করতে পারবেন এটা একটা সুবিধা আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার যে পরিমাণ এয়ার দরকার এই বার্নিং প্রসেসে এয়ারের পরিমাণটা কম থাকলেও চলবে এবং আপনার এক্ষেত্রে বয়লারটা খুব তাড়াতাড়ি স্টার্ট করা যাবে তাড়াতাড়ি হিট হবে আর কি ঠিক আছে এই বিষয়ে কিছু অ্যাডভান্টেজেস আছে যদি আপনি পালভারাইজড কোল ইউজ করেন আর কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে প্রথম কথাই হচ্ছে এটা একটা আলাদা ইউনিট এটা ইনভেস্টমেন্ট লাগে এবং ইউনিটের কিছু এক্সপ্লোশন হ্যাজার্ডস অলরেডি কিছু কিছু অবজার্ভ হয়েছে এখানে স্কিলড পার্সোনেল লাগে এবং এখানে যেটা হবে এই পুরো প্ল্যান্টার জন্য আলাদা পাওয়ার সাপ্লাই লাগে তার মানে অক্সিলারি পাওয়ার দরকার মানে আপনি যে পাওয়ার প্রোডাকশন করবেন তার বাইরেও কিছু এক্সট্রা একটা অক্সিলারি পাওয়ার সাপ্লাই লাগবে আপনার তো এই ধরনের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হয় আরেকটা সমস্যা হয় যে সাপোজ আপনি পালভারাইজড যে কোল যখন বার্ন হচ্ছে বার্ন হওয়ার পর আমরা একটু আগে দেখছি যে এটা ইকোনোমাইজার বা এই ধরনের কিছু পাইপের মধ্য দিয়ে আমাদের ফ্লো করতে হয় আমি যদি এখানে একবার দেখাই এই যে ফ্লু গ্যাসটা ইকোনোমাইজারের মধ্য দিয়ে ফ্লো করতেছে তার মানে এখানে অনেক পাইপিং আছে তো যদি পালভারাইজড কোল ইউজ করেন সেটা বার্ন হওয়ার পর ফ্লু গ্যাসের মধ্যে তো যখন বিভিন্ন পাইপের মধ্য দিয়ে যাবে তখন তার মধ্যে যে যেটা আমি বলতেছিলাম যে পার্টিকেলগুলো থাকবে পার্টিকেলগুলো করবে কি এই বিভিন্ন পাইপের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় পাইপের বডিতে আপনার কাইন্ড অফ স্লাগ আকারে জমা হবে অর্থাৎ শক্ত হয়ে যাবে আর কি পাইপের ভেতর জমতে জমতে শক্ত হয়ে যাবে এবং তখন দেখা যাবে পাইপের যে রেডিয়াস সেটা কমে আসতেছে এবং প্রপারলি ফ্লো হচ্ছে না তো এই ধরনের কিছু প্রবলেম তৈরি হয় এবং এগুলো পরিষ্কার করতে হয় কিছুদিন পর পর তো এগুলো পরিষ্কার করার জন্য আবার আলাদা মেকান মেশিনারিজ কিনে আনতে হয় বা ভাড়া করে নিয়ে আসতে হয় তো ওভারঅল এই পুরো বিষয়টাই কস্টলি এবং টাইম কনজিউমিং হ্যাঁ তো দেখা যায় যে এই জন্য অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করলে বেনিফিট যেমন পাবেন কিছু কিছু সমস্যা আপনাকে ফেস করতে হবে আর কি আচ্ছা এরপরে আছে ড্রাফট সিস্টেম ড্রাফট সিস্টেম মানে হচ্ছে 
আমরা যে এই এখানে দেখছিলাম যে আমাদের এই গ্রেটের মধ্যে এয়ার দিয়ে ইনপুট দিতে হচ্ছিল অর্থাৎ এয়ার না দিলে তো ফায়ারিং প্রপারলি বার্নিং হবে না অক্সিজেন দরকার আছে এই ফার্নেসের ভেতর তো এখানে যখন এই এয়ারটা দেওয়া হয় এয়ারটা কিন্তু প্রেশার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে সামহাও এখানে একটা ফ্যান বা এই ধরনের কিছু সিস্টেম দরকার তো সে ফ্যান দিয়ে যখন আপনি দিবেন ওই প্রেশারেই কিন্তু পুরো এই লুপটা ইকোনোমাইজার এই যে পাইপের পুরো লুপটা যেটা এই ফ্লু গ্যাসটা কিন্তু এই পুরো লুপটা রোটেট করবে এই একটা প্রেশারই এই একটা এয়ার ফ্লোতেই তো এই জিনিসটাই ওই ড্রাফট ফ্যান দিয়ে করা হয় তো আমরা যদি দেখি যে ড্রাফট ফ্যানের কাজটা কি এখানে একটু খেয়াল করেন ধরেন আপনি ড্রাফট ফ্যান দিয়ে ফ্যানের এয়ার দিচ্ছেন গ্রেটে আগুন ধরলো ফার্নেসে বয়লারের ভেতরে এই ফ্লোতেই এই গ্যাসটা বের হয়ে ইকোনোমাইজার হয়ে এয়ার প্রিহিটার হয়ে যদি ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রিসিপিটেটও থাকে সেটা দিয়ে একদম চিমনিতে বের হয়ে যাবে তো এই জন্যই এটাকে বলা হচ্ছে ফোর্সড ড্রাফট ফ্যান অর্থাৎ এই ফোর্সেই একবার এসে বের হয়ে আসবে ঠিক আছে এরপরে বয়লার বয়লারের যদি আমরা বলি এটা একটা ভেসেল যার ভেতরে আপনি একটা প্রেশারাইজড অবস্থায় স্টিম প্রোডাকশন করবেন এবং এখানে যেটা হয় যে বয়লারের দুইটা খুব পপুলার টাইপস আছে এর মধ্যে একটা হচ্ছে ফায়ার টিউব বয়লার এবং একটা হচ্ছে ওয়াটার টিউব বয়লার এবং আপনারা এখানে লেফট সাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে টিউবের ভেতর ফায়ার আছে অর্থাৎ বার্ন ফার্নেসের বার্ন করার পর হিটিং বা হিট যেটা সেটা ফায়ারটা যাচ্ছে টিউবের ভেতর দিয়ে তো এটাকে বলা হচ্ছে ফায়ার টিউব এবং বাহিরের যে ড্রাম সেটাতে থাকবে ওয়াটার এই টিউবের হিটটা ওয়াটারে যাবে এবং ওয়াটারটা স্টিম তৈরি করবে সেই স্টিমটা ইউটিলাইজ করা হবে আর ওয়াটার টিউব বয়লারের টিউব যেটা সেটার ভেতর থাকবে ওয়াটার বাইরে থাকবে ফার্নেস এবং বাইরের পুরো ড্রামটাই থাকবে হিটিং ড্রাম এবং সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়াটারটা স্টিম পরিণত হয়ে স্টিমটা উপর থেকে কালেক্ট হবে তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই দুইটা টিউব এই ফায়ার টিউব এবং ওয়াটার টিউবের মধ্যে কোনটা রিস্কি হতে পারে আপনাদের কি মনে হয় আপনাদের কি মনে হয় যে ফায়ার টিউব বয়লার যেটা এখানে প্রেশার বেশি নাকি ওয়াটার টিউব যে বয়লার এটাতে প্রেশার বেশি আমি যদি ওয়াটারের প্রেশারের কথা চিন্তা করি কোনটায় প্রেশার বেশি হয় স্যার তাহলে ওয়াটার টিউবে প্রেশার বেশি ওয়াটার টিউবে এক্স্যাক্টলি কারণ এটা এরিয়া কম তাই না তো এখানে যেহেতু এরিয়া কম তার প্রেশারটা বেশি আসবে তো যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় হওয়ার সম্ভাবনা বেশি আছে ওয়াটার টিউবে ঠিক আছে তো ফায়ার টিউবে এই সম্ভাবনাটা কম যেহেতু এটা বিশাল ড্রাম এখানে প্রেশারটা আসলে অত বেশি থাকবে না তো আমরা একটু যদি এই দুইটার ডিফারেন্স দেখি তাহলে আর স্যার কিন্তু গ্যাসের প্রেশার তো বেশি থাকবে ফায়ার টিউবে এখানে গ্যাস কোথা থেকে আসলো এরিয়া আমরা যদি একটু দেখি পার্থক্যটা দেখি তাহলে বুঝবেন আরো ক্লিয়ারলি খেয়াল করে দেখেন ওয়ান সিক্সটি ফাইভ বার হচ্ছে ওয়াটার টিউবের ভেতর আর এখানে হচ্ছে মাত্র টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ বার তো অলমোস্ট আমি যদি চিন্তা করি সিক্স সেভেন টাইমস বেশি প্রেশার হচ্ছে তো সে স্বাভাবিক এটার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি থাকে যদি প্রপারলি আপনি কন্ট্রোল করতে না পারেন মেনটেন করতে না পারেন এখানে আপনার জেনারেশন স্টিম জেনারেশন রেট হচ্ছে ফোর ফিফটি টন পার আওয়ার ওয়ার এজ এটার মাত্র নাইন টন পার আওয়ার ফায়ারের ক্ষেত্রে ফায়ার টিউব বয়লারের ক্ষেত্রে আবার এখানে এফিসিয়েন্সি অনেক বেশি তার মানে আপনি রিস্ক ফ্যাক্টর দেখলেও এফিসিয়েন্সি চিন্তা করলে রিস্ক ফ্যাক্টরটা কিছু ক্ষেত্রে আপনি কম্প্রোমাইজ করলে প্রপারলি মেনটেন করলে আপনার কিন্তু ওয়াটার টিউব বয়লারটা ইউজ করাটা আপনার জন্য ইকোনমিক্যাল তাই না এবং এটার বার্স্টিং চান্স হচ্ছে অনেক বেশি রাদার দেন এটা ফায়ার টিউব থেকে আর এটা সাধারণত লার্জ পাওয়ার প্ল্যান্ট ইউজ করা হয় ওয়াটার টিউবটা তার মানে বড় পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোতে ওয়াটার টিউবটাই প্রেফারেবল হ্যাঁ যেহেতু প্রেশার বেশি থাকতেছে এফিসিয়েন্সি বেশি থাকতেছে জেনারেশন স্টিম জেনারেশন রেটও অনেক বেশি তাহলে আমি অবশ্যই ওয়াটার টিউবটাই ইউজ করবো উইথ প্রপার সিকিউরিটি আর মেনটেন্যান্স 
আচ্ছা এখানে খুব एग्जांपल আছে অনেকগুলো এখানে যে ছবিটা দেখানো এটা হচ্ছে ব্যাপকক এন্ড উইলকক্স বয়লার আর ফায়ার টিউবের ক্ষেত্রে যে ছবিটা দেখানো এটা হচ্ছে অনেকটা কোকরান বয়লারের মতো ঠিক আছে আর ফায়ার টিউব বয়লারের একটা অনেক পুরনো উদাহরণ হচ্ছে লোকোমোটিভ বয়লার আগে যে ট্রেনগুলোতে কোল বেসড ট্রেন যেগুলো ছিল কয়লা দিয়ে দিয়ে চালানো হতো অনেক পুরনো ছবিতে দেখা যায় তো সেগুলো হচ্ছে লোকোমোটিভ বয়লার ছিল আর কি এরপরে বাকি সবগুলো আমি অলরেডি দেখিয়েছি যে রিহিটার টারবাইন এগুলো আপনি জানেন অ্যাশ হ্যান্ডলিং প্ল্যান্ট অর্থাৎ আপনি যখন বার্ন করে ফেলবেন নিচে তো ছাই জমা হবে তো সেই ছাইটা আপনার জমা করার জন্য আলাদা পন্ড লাগবে অথবা কোনো একটা টাইপ এমন একটা কিছু লাগবে হপার বলে হপার মানে হচ্ছে ফানেল টাইপ জিনিস যেটার মাধ্যমে কোলগুলো নিচে আসবে মানে কোলের অ্যাশগুলো নিচে আসবে এবং সেটা আপনাকে প্রপার প্রপারলি ট্রান্সপোর্ট করে নিয়ে যেতে হবে আর কি কোনো একটা পন্ডে বা কোনো একটা জায়গায় তো এই বিষয়গুলো হচ্ছে অ্যাশ হ্যান্ডলিং প্ল্যান্টের অংশ এছাড়া কন্ডেন্সার আছে কুলিং টাওয়ার একজন বলছিলেন যে কুলিং টাওয়ারের কাজটা কি আসলে কুলিং টাওয়ার সম্বন্ধে আমরা একটু দেখি ডিটেল এখানে আপনারা যে কুলিং টাওয়ারগুলো দেখছেন দুই ধরনের কুলিং টাওয়ার এভেলেবল একটা হচ্ছে কাউন্টার ফ্লো একটা হচ্ছে ক্রস ফ্লো তো সাধারণত বড় যে পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো এরা ক্রস ফ্লোরগুলো ইউজ করে আর আমাদের বাসা বাড়ি বা বড় বড় অ্যাপার্টমেন্টগুলোতে অনেক সময় যখন কোনো এই ধরনের ইউনিট বসানো হয় এইচ ভ্যাক ইউনিট বসানো হয় তখন কাউন্টার ফ্লোগুলো ইউজ করে ছোটো ছোটো ইন্ডাস্ট্রিগুলোতে ইউজ করে বাট বড়গুলোতে সব ক্রস ফ্লো টাইপ ক্রস ফ্লোতে কি হয় আপনার এই জায়গায় হট ওয়াটার যেটা কন্ডেন্সার থেকে যে ওয়ার্ম ওয়াটারটা আসে সেই ওয়াটারটা এনে এখান দিয়ে স্প্রে করা হয় দুই সাইড দিয়ে স্প্রে করা হয় এবং মাঝখানে একটা ড্রাফ্ট ফ্যান থাকে এই ফ্যানটা রোটেট করে এবং ফ্যানটা নিচ থেকে বাতাস টেনে উপর দিকে নিয়ে আসে তাতে সুবিধা কি এই বাতাস আসার সময় এখান দিয়ে যে পানিটা স্প্রে হচ্ছে এই পানিটার যে হিট কন্টেন্ট সেটা সে রিসিভ করে করে ওয়ার্ম এয়ারটা উপর দিয়ে বের হয়ে যায় তো তখন যে নিচে পানিটা জমানো হচ্ছে সেটা হচ্ছে ঠান্ডা পানি সেই পানিটা আপনি আবার পাম্প দিয়ে কন্ডেন্সারের ভেতর নিয়ে যেতে পারবেন এই প্রসেসটা কাউন্টার ফ্লোতেও হয় কিন্তু কাউন্টার ফ্লোর যেটা হবে যেরকম দুইটা সাইড দিয়ে না কাউন্টার ফ্লো মানে হচ্ছে আপনার পুরো যে যেটা হচ্ছে যে কি বলে পুরো এরিয়া জুড়েই তার অসংখ্য নেট থাকবে আর কি অর্থাৎ এয়ার প্রবেশ করার মতো চারদিক দিয়ে পুরোটা জুড়েই ছিদ্র থাকবে বা জায়গা থাকবে যেখান দিয়ে হয়তো এয়ারটা ভেতরে প্রবেশ করতে পারতেছে এবং ওয়াটারটা স্প্রে হবে এয়ারটা যে সব সাইড থেকে ভেতরে ঢুকতে পারবে সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে যে কাউন্টার ফ্লো এখন খেয়াল করে দেখেন যে এই যে এখানে আলাদা করে লিখা আছে যে হট ওয়াটার ইন স্প্রে সিস্টেম ওয়েট ডেক ফিল এন্টারিং এয়ার অর্থাৎ এখানে যতটা অংশ এই সবগুলো অংশের ভেতর দিয়েই বাতাস প্রবেশ করতে পারে মানে নেট করা থাকে চার দিক দিয়ে বাতাস প্রবেশ করতে পারে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে কাউন্টার ফ্লো টাইপ ঠিক আছে এটা নিয়ে আর কোনো কোশ্চেন আছে কারো স্যার টেম্পারেচারটা কত থাকে কুলিং টাওয়ার কিসের টেম্পারেচার স্যার কুলিং কোল্ড ওয়াটার টেম্পারেচার ইন কুলিং টাওয়ার টেম্পারেচার হবে কারণ আপনি তো হিটটা রিলিজ করে দিচ্ছেন এয়ারে ওয়াটার যখন আসবে এটা কি রুম টেম্পারেচার হ্যাঁ নর্মাল টেম্পারেচার মানে অ্যাম্বায়েন টেম্পারেচার থাকবে এটার মানে তো হচ্ছে যে এনভায়রনমেন্টে যে টেম্পারেচার সেরকম থাকার কথা আর কি হ্যাঁ মানে আপনি তো এক্সপেক্ট করবেন না যে ওয়াটারটা বরফ হয়ে বের হবে রাইট নর্মাল ওয়াটার টেম্পারেচার হিসেবে আসবে আর কি আচ্ছা তো বাকি জিনিসগুলো সবই আপনাদের দেখানো হয়েছে জাস্ট এখানে একটু ডিটেইল দেওয়া আছে আপনারা একটু পড়ে নিলেই হবে প্রত্যেকটা জিনিসই অলরেডি কভার হয়েছে আর এখানে একটা ছবি দেওয়া ছবি অনুযায়ী প্রত্যেকটা এলিমেন্টের পয়েন্ট করে দেওয়া আছে দেখে নিতে পারেন সবগুলো এলিমেন্ট এক জায়গায় নাম করা আছে এনিওয়ে তো আমরা ছোট্ট একটা ডিসকাশন সেশনে যাই দেখি আপনারা কীরকম মতামত দেন তো আমি একটা লিঙ্ক দিচ্ছি কাইন্ডলি একটু দেখবেন যে এটা অ্যাক্সেস করা যাচ্ছে কি না আচ্ছা এখানে কোয়েশন আছে একটা সবাই একটু রেসপন্স করবেন কাইন্ডলি 